préparation. On aime ça. Donc, ça fait un 5 minutes profitable. Le cégep de Trois-Rivières, le cégep de saint jean et richelieu Vous êtes à larrière sainte Le cégep de Grande-Bé, si vous n'y êtes pas, on vous invite à vous diriger vers larrière sainte Le Cardin, Stéphane Robita et Eric Saval. sur une ligne, mais pas la bonne. Donc on a un déplacement rapide ici, il leur restait 30 secondes. Le chrono que vous voyez à l'écran est un peu générique. Les, les deux vrais chronos pour chaque équipe sont venus par les arbitres à l'arrière. Puis quand une équipe dit prêt, on arrête son chrono. Ça doit être bon. Ça sera ça. Donc, les professionnels, pour demain, vous prenez note. Hein? Il y a une ligne au centre. Ce n'est pas votre ligne. Il y a deux lignes, un peu plus loin de chaque côté. Ça, c'est la ligne que vous voulez. Ce soir, on a des amateurs. qui, malgré euh, une bris, un bris euh, assez inquiétant, la réparation a été faite au duct tape gris, avec des tailles une baguette de bois supplémentaire. Bravo. Oh, 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 oh! Hey, les juges, les arbitres. Ben, il est tombé à l'extérieur de la zone. Après. OK. On précise, là, je ne sais pas si vous constatez, le bolide, il est à l'extérieur de la zone à la fin. Si on regarde le ralenti, on ne le regardera probablement pas, mais il a gagné le concours avant de toucher le sol. C'est-à-dire qu'il a tiré la corde. Le petit ruban blanc a dépassé la ligne. Le centre de la corde, marqué d'un ruban blanc, a dépassé la ligne avant que le sommet du bolide touche le sol. C'est ce qui était prévu. Les ajustements, le duct tape, le tie wrap, bien ajusté. Oui, oui, donner l'impression aux adversaires qui ont une possibilité. Jack the crack. Thank you. 
On valide le vainqueur. C'est bel et bien le cégep de Rivière-du-Loup.